情难辨，情难辨。你说过真心，若逝莫辨。Otobüse bindik, şimdi bu şekilde on kompe gireceğimizi bulmuyoruz. Direkt on kompenin içine sokması lazım. Otobüsü seçmemin sebebi çok uzun bir köprüden geçeceğiz. Dünyanın galiba en azından. Kavadan çıktık yasa olarak şimdi Hong Kong'a doğru bu köprüyle geçeceğiz denizin üstünde. Suyun altından gidiyoruz. Şurada da kanatı. Nereden çıktık? Nereden çıktık? Devam ediyoruz. Az kaldı sayı. Hong Kong. Evet Hong Kong'un doğal güzelliği olan adası. Az kaldı Hong Kong'a. Dün akşam bir kez ilk ilk kez çıktık Hong Kong'da dışarıya Singapur'a arkadaşlarımızla bir şeyler yedik. Sonra tekrar otel'e döndük. Şimdi sabah tekrar çıktık. Bunlarla bir buluşup kahvaltı yapacağız. Sonra biz bir manzara tepesine gideceğiz. Hong Kong çok ilk başta karışık tabi. Alışmaya çalışıyoruz. Müjde yola bakıyor şu an. Son arkadaşlarla buluşacağımız yeri bulmaya çalışıyoruz. Metroya bindik. Yer altından ve yer üstünden o kadar çok bağlantı var ki. İstasyondan istasyonun binadan binaya onları anlamaya çalışıyoruz. Önceki aylara göre bayağı bir sene alıştırmış 
Good argument. Yeah. Yeah. Proses 88 katlı ikinci en yüksek binaymış. Uluslararası Finans Kulesi gibi. Şimdi de biraz doğa yürüyüşü yapıyoruz zirvenin etrafında. Evet. 
çepeçevre yürüyoruz. Sirkede. Biraz daha ilerledik. Yağmur hafif hafif başladı. Dağlardan güzel kuş sesleri geliyor. <gülüyor> Şimdi de ormana girmiş gibiyiz. Sanıyorum kartal değil ama başka bir kuşmuş. Uçurtma kuşu. Uçurtma gibi bir şey var. Siyah uçurtma gibi bir adı var. Aşağıya doğru iniyorduk şehre. Bu hayvanat bahçesi gibi bir şey gördük. Şu kuş çok kısa ötüyordu, durdu.
Bu da sinik yapmayın bunu yemiş. Bu kadar çok komik. Tırnaklar, şunlar bunlar. Ojeler. Üstteki de var. Çok yorulduk artık dönüyoruz. Böyle kalabalık ki metro istasyonları ve şeyler. 5-6 hatta insan denizi içinde müjdeyi kaybediyorum. Nereden nereye gideceğimizi bilmiyorum. Evet, akşam 6.30 civarları. Bugün çok fazla bir şey yapmadık. Otelde planlarımızla ilgilendik. Bir de gittik bileti aldık. Şangay'a tren bileti. Hava epey bir kötü. Çok soğuk olmasa da 20 derece civarında ama yağmurlu ve kapalı. Burası Hong Kong'un Kavlu'nun adasının alt tarafı. Karşısı da Hong Kong adası. Normalde saat 8'de bir show var. Bakalım olacak mı ve nasıl olacak. Daha güzel bir gün inşallah olursa tekrar geleceğiz buraya. Esas bu gökdelenleri görmüştük yukarıdan. Bunların arka tarafında kaldı o tepe. Zirven adası. Şu an bazı gökdelenler en tepeleri bulutların içinde gözükmüyor. Burada kıyıda biraz yürüyüş caddeleri var. Bakarız. Arka tarafta alışveriş merkezleri herhalde. İlk defa geliyoruz buraya. Yani tam bilmiyoruz. Bugün pazartesi sabahı Hong Kong'a geldik tekrardan kavluğundan. Çünkü vize başvurumuz yapacaktık Mongolya için. Oldu bitti, parayı da yatırdık. Perşembe günü olursa eğer alacağız. Hava kapalı ama en azından yağmurlu değil. Bayağı bir eski bir feri bu. Sanırız İngiliz 
Apesar falar calma. Burası ünlülerin erizlerinin vesaire olduğu bir denize doğru bir şey yapmışlar. Cadde yürüyoruz. Tabii ki turistliği görmeden olmaz. Yüzyılın en büyük memaatisi seçilmiş burada. Eyleme gitmişler. Hayır hayır, önce yemek yiyeceğiz ama Başar burada kendini kaybedecek. Fotoğraf makinesini falan buralardan sipariş vermiş galiba. Ona gidip bir çayını içmeye, merhaba demeye gidecekmiş. Yemeğimizi yedik. Şimdi tutup bir şekilde alışverişimizi yapabiliriz. Burada eski binalar var. Buranın ilgimizi çeken kısmı ee, çok eski ve anlamıyor. Başar vay vaylara çık çıklara başladı. Bazen kendi kendine konuşuyor. <gülüyor> Böyle mutlu bir çocuk gibi geziyor. Ne alacaksın? Evet, ben de kulaklık istiyorum. Böyle uçsuz bucaksız. Elektronik mağazaları var. Evet, çeşit çeşit modellerin olduğuna şaşırdı Başar. Ben artık şaşırmıyorum. Çünkü o kadar insan var ki burada. Onların arz talep meselesi. Bir de dünyanın insanları buraya sipariş veriyor. Tüm herkes. Ama şehrin bu yakasındaki son günümüz. Kahvaltıya çıktık. Burası Kavlun Park. Şimdi ben aldığımız Kuru, e, kuru Hasanları, kuru kuru yemediğim için bir kahve arayışına çıktım. Ve maalesef bakalım ne bulacağım. Sadece McDonald's opsiyonu var gibi. Yağmursuz olmasını fırsat bildik. Buraya geldik. Az önce bunun kaç katlı olduğu konusunda bir fikir cimnastiği yaptık. Sanırız 55 kat ve her katta bir 40 daire vardır bir otel olduğunu düşünürsek dedik. Bakalım sonra bakarız. Evet, McDonald's kahvelerimizle <gülüyor> başar keyif yapıyor. Değil mi? Okul öğrencilerini gördük. Böyle etrafa bakıyorlar. Ellerinde şeylerle yazıyorlar. 
Bizden gelmiyor. Gayet huzurlu bir bahçe. Kaplumbağalarda balıklar birlikte yüzüyorlar kardeş kardeş. Başardı bu amcaya hayran oldu. Onu çekti. Çok güzel. Tayçi. Tayçi mi o? Tayçi yaptı amca. Şimdi bitirdi galiba. Dinleniyor. Bakayım, çekil bakayım. Çok huzurlu bir yer. Bak senin balık yemişsin. Ah. Bak şu kreyn, yani ne balığı, ne kuşuydu ya o? Şu. Bu da takip ediyor. Supervising. Herkes güzel yüzüyor mu? Herkes yerli yerinde. Kurallara uygun. İş yapıyor mu diye bakıyor. Yoksa yerim mi? Bu komiklerin olduğu şeyde <gülüyor> küçük kız başarı görünce herhalde kaçtı. Parkı gezip otelimizden çıkış yapacağız şimdi. Evet Başar, ellerini kafana koyunca sen keyiflisin demek. Ellerini kafanın üstünde birleştirince keyiflisin demek. Çok güçsür bir teyze. Kırmızı ışıkta tek başına geçti. Evet. Odamızdan şimdi ayrılıyoruz. Üç günde Hong Kong adasında kalacağız. Burası Kaoluğun adasıydı. Haliyle Hong Kong'da her yer küçük ve dar dolar. Çünkü yer çok pahalı. Burası da bizim odamız. Biraz zor sığdık sayıdır ama. Birkaç dersek yedik. Burası yatağa. Bir tane hemen orada bir televizyon. Burası da giriş kısmı. Küçük bir koridorla giriliyor. Müjdenin sağ tarafında banyo var. Şurada minicik bir dolap. Günaydın Başar. Günaydın. Açıldı mı gözlerin? Aynen. Bakayım. Evet, saat 7'ye geliyor. Böyle bir iki dakika var. Kahvaltı yeneceğiz. Güneş yok henüz ama yağmur da yok. Güzel bir şey. İlk defa güneşi görelim istedim. Sanki şuralardan geliyor. Hmm. 
знаете, пиала. Завет, наверное. Biz sol taraftaki otelin 21. katında kalıyoruz. Şimdi aşağı indik. Daha böyle geliyor. Bakalım birkaç bilet işimiz var. İadeler, değiştirmeler falan. Onları ayarlayacağız. Bir de pasaportlarımızı inşallah alacağız. Şeyden, Muhalistan konsolosluğundan. Kapının önüne iki katlı otobüs Burada çok iki katlı otobüs var herhalde yer zar olduğu için. Birkaç gün önce şu tepeye çıkmıştık. Manzaraya bakmaya. Çok kot farkı da olduğu için her şey üst üste gibi duruyor. Su da otelin taparkından manzara. Otelimizden aşağıya doğru iniyoruz. Deniz kenarına ve Hong Kong adasının daha merkezine doğru. Buranın bir özelliği 800 metre hüne toplandı giden yürüyen merdivenler var. İlginç bir şey. Çok yokuş olduğu için yapmışlar. Sabahları aşağıya kadar aşağıya doğru çalışıyormuş insanlar insin diye. Saat 10'dan sonra da değiştiriyorlar. Akşam 12'ye kadar yukarıya doğru bu sefer insanları taşıyor. Böyle kat kat kat geliyor yürüyen merdivenler toplamda 800 metre varmış. Burası Hong Kong adasının en büyük caddelerinden bir tanesi. Bunda tramvaylar da işliyor. Evet, bir tren istasyonunun tepesine çıktık. Burası en hızlı trenin istasyonu. Evet, Çin'e bağlanan hızlı trenlerin istasyonu. Onun tepe, yeni bir istasyon belli ki. Onun tepesine de bir e, şey çatı parkı gibi bir yer yapmışlar. Şimdi onu yapıyoruz. Bir bilet değişikliği yaptık. Öbür bileti de gidip iptal etmemiz gerekecek şimdi. Onları halledeceğiz. Hava kapalı ama en azından yağmur. İlk defa şimdi ha güneş çıktı. Evet. Evet. Başar huşu içinde binalara bakıyor. <gülüyor> Bu ilk defa gördüğümüz güneş. Sıcak valla. Bir bakıma şanslıymışız. Çok acayip sıcak olmadı. Burada dünya finans guruları şey veriyorlar. Röportaj yapıyorlar. Baya büyük bir bina. Sadece 
uzak mesafelere giden trenler için yapılmış. Biz tepeye çıktığımızda uzaktan bunu da görmüştük. <gülüyor> Şimdi biz gelin merkezine iniyoruz. Hazırın merkezine seyahat. <gülüyor> Evet, buranın ünlü kaz restorana geldik gazeti yemeye bakalım nasıl çıkacak biraz zor oldu biraz kapıda bekledik acayip popüler bir yer bir, e, ödül, bir de ödüllü bir yermiş o yüzden baya bir bekledik kapıda neyse sonra görüp bir kez deneyelim diye Şimdi savaşıyor. Savaşa başladı. Bugün akşamlar brokoli mi ne yaprakları getirdiler de nasıl yiyeceğim? Evet başar. Ama başar çok usta bu işlerde. Pilavını bile çıkıntıyı yiyor tak tak tak. <gülüyor> Evet nasıl? Abartıkları kadar var mıymış? Başar. Test ettin. Onayladın mı? Bunun için o kadar sıra yapıyorduk. Başarın çubuk için olmalı. Benim biraz daha çalışmam gerekiyor. Ama benim Evet, yemeğimizi yedik. Şimdi biraz yürüyoruz temiz kenarına doğru. Her yerde böyle yollar var. Sıçkı yayalar geçsin diye. Yerden yukarıda. Çok binanın içinden çöpe çöpe geçiyor. Feribot'a bineceğiz şimdi. Feribot da karşıya geçtik. Işık şovunu izlemeyi düşünüyoruz. Saat 8'de.
yine sıraya girdik. Bu sefer de buraya özgü böyle kalıbın içine döktükleri bir yumurtalı bir hamur işi var. Onu alacağız. Şimdi buranın ünlüleri gelmiş, yemiş diyor buralarda resimleri var. Bu taraf, otelimizin olduğu taraf. Öğleden sonra müze işlerimizi, uğrazı ve bütün her şeyimizi tamamladıktan sonra dışarıya çıktık. Şimdi parka gideceğiz. Ee, burası enteresan bir yer. Bu viyadükler var. Ee, ve altından yollar. Burayı daha önce otele yanlış bir otobüsle dönerken keşfettik. Hayvanat bahçesinin kuşları mı bunlar? Dışarıdaki yabani kuşlar mı bilmiyorum. Kuş sesleri geliyor da. Evet, yürüdüğümüz yer. Bak şeyin köprünün altından geçtik orada. Evet. Demek için evet. Şey, köprünün trafiğe karışmamak için altına inmişler yolu. Hangi köprünün? Şu sağdan gidiyor. Köprünün altına inip tekrar hmm. dönüp köprünün yukarı çık. Evet, o yoldan yürümüşüz. O akşam mı yürüdük? Neden? O akşam birkaç önceki Ve bugün. Ve bugün. Ha, az önce de buradan gitmişiz. Evet. Hiç fark etmedim. İyi bakalım. Şurası da enteresan. Yağmurda falan e, çok Gardan. sular akınca dağlardan, garda dağlar var. Sular böyle buradan birikip deri olup akıyor. Başka bir parka giderken bunları yine gördük. Otelimize yakın parkta. Ben onları çek sandım. Boyanışlar bence bu. Kuş parkına geldik. Ayrıldılar. Ayol bir araya geldiler. Değişik ilginç kuşlar görüyoruz. Üstümüz kapalı. Kaçmasınlar diye. Güzel bir şekilde kapatmışlar. Sarım çırak akşam etmiş. Nasıl gidiyor? Çok güzel bir kandı. Aferin. Bu kadar yoktu bir yeni yoktu. Öyle yani.
her gökdelenlerin arasında kalmış. Son birkaç parktan biri. Yani çok güzel bakılıyor. Burada göl varmış. Şu an boşaltmışlar galiba. Uluslararası Ticaret Binası International Commerce Center Çok kısa bir sürede 100. katı ulaşacağız. 60 saniyede dedi. Kulaklar. Durduk. Bozuldu. Bak. Sabah beş buçukta kalktık. Böyle duş alıp kahvaltıya gittik. Odamızı çektik mi? Daha önceden hatırlamadığım için. Yine çekiyorum. Geldiğimiz gibi biraz yorgunduk. Telaş vardı ama bakınız. O küçük bir yatağın sığdığı odadan bu manzaralı 
masaya tercih ettik. Banyosunu da bir çekeyim. Güzel bir hareket edilebilir bir banyosu var. Bu da benim. Bu da Coffee and Tea Making Facilities. Başar, merhaba diyecek misin kameralara? Merhaba. <gülüyor> Hazır mısın? Evet. Hadi bakalım o zaman kalk. Otelden çıktık. Önümüz buydu. Şimdi yürüyen merdivenlerin oradan aşağıya doğru inip karşıya geçip Yürütmene bineceğiz. Şimdi Soho'ya geliyoruz. Burayı ben çok beğenmiştim. Yürüyen merdivenlerden aşağıya salınacağız. Videoya çekiyorum. işlerimizi yaptırdık. Hazır olduğumuzu zannediyoruz trene binmek için. Çin girişimizi de yaptık sanıyorum. Burası geçen gün çıktığımız binanın tıka noktası. Çatısı. Çok büyük bir bina yapmışım. Thank you. 